Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло, і сьогодні я покажу, як розібрати та зібрати секатор від італійської компанії Штокер під номером 335. Для того, щоб це зробити, нам знадобиться хрестова викрутка, ключик під номером 13 і ключик під номером 19. Ну і не забуваємо про змазку, яку необхідно буде нанести, коли ми будемо збирати секатор. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Кажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Перш за все, знімаємо пружину. Далі ключком під номером 13 розкручуємо центральну гайку, яка фіксує осьовий гвинт. Відкручуємо цю гайку повністю. Під цією гайкою знаходиться шайба гровера. Ми її виймемо так само. Розкриваємо секатор і викручуємо центральний гвинт. Цей гвинт закручується в різьбу в контролезі і фіксується гайкою. Розбираємо секатор нафту. Верхній рукиві є одним суцільним елементом з квадлицем, і воно міняється от в такому вигляді. Зазначу, що цей секатор коштує зовсім недорого. Його загальна ціна в межах 20 євро, відповідно. Ці змінні деталі так само до нього зовсім недорогі. З часом зношується лезо, і воно знімається і міняється. А також з часом розбивається і зношується контрлезо. Відповідно, міняється повністю ця вся деталь. Продовжуємо розбирати секатор. Знімаємо механізм замочка. Хрестовою викруткою відкручуємо гвинт, який кріпить Речажок замка з леза. Знімаємо механізм замка. І далі, для того, щоб зняти лезо, необхідно розкрутити ще два гвинти, які кріплять лезо до руківі. Розкрутили. Знімаємо лезо. Секатор є повністю розібраний. Збираємо секатор в зворотньому порядку. Встановлюємо лезо в руків'я. Як бачимо, поставити неправильно ми його не можемо. Тут є спеціальний прилив на руків'ї і виступ на лезі. Тобто є одне можливе позиціонування леза в руків'ї. Ставимо лезо і ставимо на місце два гвинтики. Наносити фіксатор різьби на ці гвинти не обов'язково, тому що ці гвинти закручуються в алюмінієве руківі. І якщо ми нормально їх підтягнемо, вони самі по собі не розкрутяться. Затягуємо. Далі прикручуємо механізм замочка. Встановлюємо рычажок замка на лезо і закручуємо гвинт. Затягуємо його. Не можна не докручувати так, щоб він легко рухався, падав під власною вагою. В такому випадку секатор буде самовільно розкривати, самовільно закриватись. Це неприйнятно. Відповідно, нам потрібно підтягнути так, щоб рычажок ходив досить туго. Обов'язково наносимо на лезо, на контрлезо змазку. Також можна нанести змазку на саму шляпку гвинта. Продягаємо гвинт крізь лезо і наживляємо його в різьбі на контрлезі. Підтягнемо трошечки гвинт ключем під номером 19. Одразу ж приберемо рештки змазки, яку видавило, коли ми закрутили секатор. Перевіряємо, як ходить секатор. В принципі, ходить він цілком плавно, тому ми можемо встановити шайбу гровера і закрутити гайку, яка фіксує осьовий гвинт. Перевіряємо, як ходить. Якщо секатор ходить туго, самовільно не падає, як ми бачимо зараз, ми трошечки відпустимо ледь-ледь відпустимо центральний гвинт. Зараз ходить він плавно, оскільки в нас густа змазка всередині, він сам не падає, люфтів немає, і закриття-відкриття відбувається досить легко. І ключком під номером 13 затягуємо всю гайку. Перевіряємо, секатор ходить легко. Встановлюємо на місце пружину. Перевіряємо закриття замка. Замок має спеціальний гвинтик для підстройки. В закритому положенні секатора ми підтискаємо замочок. Бачимо, секатор закрився нормально. Якщо необхідно, ми можемо цей гвинт підкрутити всередину. Тоді от ми побачимо, тут з'являється щелина. Відповідно, викручуємо цей гвинт трошечки назовні так, щоб він добре закривав секатор. Якщо сточиться трохи лезу, треба буде цей гвинт ще трохи підкрутити, щоб секатор закривався повністю так, як слід. Перевіряємо, як працює секатор, чи є люфти, чи немає. Секатор ходить легко, люфтів немає. 
Секатор зібраний і готовий до використання. Придбати секатор Штокер 335, а також усі необхідні змінні деталі до нього, ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка офіційним дистриб'ютором Штокера на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів Клуб Рослин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу!